Пулоном и калинаром, и несмотря на то, что это давно известные заболевания, тем не менее их актуальность не исчерпана. So you should remember that there are many Samala stereotypes over 2700 have been described. Как вы знаете, типов сальмоне очень много. На сегодняшний день уже описано более 2700 видов. But they can be quite different from each other, so it's always important to know which Samala you are talking about. Но для нас самое важное понимать, про какие именно типы мы говорим и которые для нас представляют угрозу. In poultry, we talk about two types of diseases, typhoid and paratyphoid. The typhoid are caused by some of the pulorum and gallinarum, and they are quite specific, specific for chickens and birds alike. Они очень специфичны для именно для для птицы. And they are important because they can cause very high mortality. И их основная проблема в том, что они вызывают очень высокий падеж. Well, the paratyphoid salmonella, of which Enteritidis and Tegmurum are the most prominent examples, they can infect many types of animals, and they have a much milder disease. Паратив вызывается сальмонеллой, энтерититис и тифемидиум и протекает более, более э, менее реактогенно, но однако эти виды сальмонелл заражают различные виды животных и не специфичны для птицы. In most paratyphoid infections we don't see any clinical signs, any clinical signs at all. Only in young birds sometimes we find high mortality. But also in immunosuppressed birds sometimes we see some mortality from them. Во многих случаях при паратифе мы практически не видим никаких клинических симптомов. Ну, может быть, у молодой птицы проявится высоким падежом или какой-то иммуносупрессии, или депрессивная птица. Это максимум, что мы увидим. There's also a big difference between those two in the ways of transmission. The typhoids are mainly transmitted by vertical transmission, while horizontal transmission is less important. While for the paratyphoids, horizontal transmission is more important, although in some serotypes, vertical transmission can occur. Также существует разница между этими двумя заболеваниями. При тиф передается в основном вертикальным путем. И горизонтальная передача не столь актуальна, в то время как виды, вызывающие паратив, передаются и вертикально, но более актуальна горизонтальная передача, потому что вертикальным способом передаются только в некоторых случаях. As said, these were really old diseases. They have only already been described at the end of the 19th century, and already in 1921 we started to control them in the Dutch poultry population. Как я уже сказал, это очень древние заболевания. Уже в 1888 году э, они были обнаружены, и в начале 20 века в Голландии уже была введена официальная программа контроля сальмонеллеза. And this is actually what it looked like in the Netherlands. A veterinarian would drive to the farm, he would sample a chicken, look under the microscope whether it's uh, positive for some epidurum or not. If it was positive, it was removed. If it was negative, it was fine and it could produce. И фактически практика контроля проводил в Нидерландах проводилась следующим образом: ветеринарные врачи выезжали на фермы, отбирали особи, проверяли под микроскопом есть или нету, если была сальмонелла пурорум, выводили из стада, если был негативный результат, то оставляли. And by this procedure, we could control Salmonella pylorum and Salmonella gallinarum. С таким образом контролировали Salmonella pylorum и gallinarum. So what we see by this Salmonella gallinarum in young birds, mostly these are subclinical infections. But in older birds, in layers or in breeders, you can see high mortality, and it can be up to 60, sometimes 80 percent. 
при сальмонеле галинарум основные клинические признаки у молодой птицы практически их нет. То есть она протекает без симптомов. Но уже на взрослых птиц, на несушках или на родительских формах может вызывать высокий падеж. На вскрытии обычно мы увидим признаки сепсиса, то есть увеличена печень, селезенка, сердце и также могут быть признаки перитонита. These are quite common. You can also see them in pestarolosis, erysipelas. So you have to culture or use PCR for a definitive diagnosis. Поскольку данные признаки они характерны и для других заболеваний, например, для пастерилиоза, очень важно сделать диагностику, которая будет идентифицировать конкретно, что у нас. For some other this is mostly a disease of young birds. In older birds, they are carriers, but they don't get ill from Сальмонелла плорум – это заболевание молодой птицы. Взрослая птица, она может быть носителем, однако она не болеет. In the young birds, mostly you see mortality, and this can be up to 100%. But there's also some cases of Salmonella plorum in which arthritis was found. Arthritis. Для молодой птицы плорум очень опасен, потому что падеж смертность может достигать 100 процентов, и поэтому птица очень чувствительна. Again, in the young birds, mostly there are postmortem of sepsis, so big spleens and livers, and of course arthritis can be seen in some cases. И для молодой птицы также на вскрытии видны основные признаки сепсиса, перитонита. И также могут быть синолиты. In all the birds, mostly you don't see anything at all. But this one, the steels of area, they are quite typical for some of those infections. На взрослых птиц иногда бывает такая картина, когда фаллипы повреждены. Again, culture is important because there's many, many bacteria that can cause such clinical signs and some such pathology. Опять-таки, дифференциальная диагностика здесь важна, потому что очень много бактерий вызывают похожие признаки. В основном сальмонеллу ассоциируют именно с курицей, однако к ней чувствительны также индейка, фазаны, перепела, страусы и цесарки. And many other animals, even mammals and rats, can carry the bacterium for them for a small time, although they don't get ill from it. <coughs> If you want to make a diagnosis or you want to look for something like a plum or colinarium, the question is why are you looking for it? Когда мы говорим о диагностике или мониторинге, возникает вопрос, да, почему мы это делаем и что мы ищем. If you have problems with high mortality and you want to know the cause, then the diagnosis of salmonellosis should be quite easy. You have clinically ill birds and you can select these to do the culture. If you culture the organs and this is a normal culture method, then you will find the salmonella. Если мы говорим о так приступе, о высоком падеже при сальмонеллезе, то диагностику провести очень просто. Нужно просто отобрать образцы от внутренних органов и э, сделать посевы. Однако, если мы говорим о контроле сальмонеллезы или диагностике, у стада, которое в принципе не болеет, то это очень сложно, потому что нужно отобрать образцы у большего поголовья птицы и искать, пока мы не найдем, есть или нет. So, where in clinical problems five birds are enough for monitoring, we can go up to 300 birds. То есть, если есть клинические проявления, нам достаточно проверить пять птиц, а если нет, и это мониторинг, то нужно как минимум 300 голов. The diagnosis is mostly made by culture, 
Diagnostica was now dealt with ownership by Sierra. Um, this can be done on the standard media, like the sheep of agar and the conkey agars. Mogut bit abichni sveti, to jest agar ma konje ili gravina agar. And these are suitable for organs or for other samples in which you expect a low number of bacteria. I taj koja mi diagnostiki prijemljim dla pasjeva iz organa. If you expect more bacteria from the environment, for example in eggs or in environmental samples, then you need selective uh, pre-enrichment and also selective media to probe the, the bacteria. Если мы говорим о контроле, допустим, и на во внешней среде или в яйце, то в этом случае применяются другие среды, которые позволяют также их выяснить. Uh, for these, selenid histine or BGA uh, or other eggs are, um, are described. И используются селенид хистиновые среды или среды BGA и также агар макони. But just growth on a plate is not enough to make a diagnosis. So we need to confirm that this is actually salmonella. And the first step in this is the gram staining. Salmonella is gram negative and it's what like. Um, but be aware that if you look for Gallinarum and Pylorum, if you normally look at zoonotic Salmonella, these are a lot smaller. Salmonella is a gram of the bacteria, so it is crossed with green color. And if we talk about Gallinarum and Pylorum, they are much smaller in size than the other types of Salmonella. So now it's still suspect. Uh, you actually need um, biotyping either um, by fermentation of um, sugars or by molotov to confirm that it is salmonella. But still, there were 2700 salmonellas, and if you sample 300 animals, it's likely that you will find something. Um, so then you have to serotype uh, for salmonella gallinarum even biotype for the difference between Halinarum and Pylorum. И тем не менее, как я уже сказал, сальмонеллы более 2700 видов, поэтому в любом случае следующий этап это сиротипирование, а в дальнейшем биотипирование для того, чтобы определить это Галинарум или Пулорум. Culture is best done on organs, um, that is not really suitable for monitoring, so luckily also serologic tests are used. Поскольку посевы делаются в основном из органов, это не всегда удобно, поэтому очень широко сейчас стала применяться серология для сальмонеллеза. We used to use the slide of tube accreditation test, but nowadays for serology monitoring we use a data plate accreditation test. Раньше использовался очень широко слайд аглютинационный тест, но сегодня уже разработаны новые методы и используются экспресс-тесты. I have never seen any results using the Samana BCD ELISAs, but I guess they would react on Samana Pylorum and Galinarum also. Также есть уже ИФА-тесты для определения Галинарум или Пулорум. So the RPA test is still a test of choice, um, but it reacts easily to a lot of Samanellas and a lot of other bacteria. So that's why we actually, if we have a reaction in the test, we dilute it, and um, a one in eight solution, so the third titer, we call suspect, and only positive if it's four. Express test is very sensitive, so it reacts on many types of bacteria, especially on other bacteria. So here, the main principle is division. At the beginning, it is divided into one to eight. И если получается положительный результат, то уже есть подозрение на присутствие сальмонелл. В дальнейшем разводится 1 к 16, и если опять-таки есть результат, то в этом случае можно быть уверены, что он позитивный. There are, however, some things that really look like the salmonella, um, pylorum and galinarum, um, and the test really reacts to vaccination with an inactivated salmonella enteritis and tifimurium vaccine, also to salmonella enteritis uh, Также он данный тест 
чувствителен даже к вакцинным штаммам. Если птица провакцинирована, то может быть фальш-позитивная реакция при применении вакцин, а также при сальмонеле и энтеридитис. This is also research from our own lab, um, and these are clocks that have been tested for Salmonella pylorum after uh, double vaccination with the Salmonella enteritis ephemerum in an activated vaccine. Это эксперимент, который был проведен, то есть проверялась поголовье на Salmonella pylorum после двойной вакцинации на Salmonella enteritis и ephemerum. On the x-axis, it's the days after vaccination. And on the y-axis, uh, the z-axis is the titer in the test. Внизу указаны дни после второй вакцинации, а столбиками показаны показаны титры на тесте. And on the y-axis, the number of samples that reacted. И количество образцов, которые дали положительную реакцию. So you see, after some time, you can see a lot of reactions in the RBA test, uh, despite that there's no salmonella pylorum present. And in some cases, we even see a four after vaccinations, again, no salmonella pylorum present. And no salmonella pylorum also in time present in these flocks. So it's purely a reaction now, if we find this, we take some samples again a few weeks later, and you see that by 63 days after vaccination, most of the samples are negative. Поэтому проводится он повторно, то есть на 63-й день после вакцинации видно, что практически нет позитивной реакции. If you have a salmonella infection, you can also do serology, specifically for salmonella enteritis or for the salmonella pylorum. And what you see here is that two to three weeks, up to ten weeks after uh, an infection with salmonella enteritis, also the pylorum reacts. In these birds. And even in after acute infections, you see them going up to three. Um, so these will be positive in the Salmonella pylorum RPA test. И они также после введения как бы искусственно все равно повышаются титры на тестах по сальмонеле пулору. So just a diagnosis is not really easy to make um, if you have a lot of other problems in the flux. Таким образом, что я хочу сказать, что диагностировать достаточно сложно, особенно если есть какие-то другие проблемы на поголовье. I will come back to that later during the presentation. И мы вернемся к этому позже. So what do we do if we find it? Um, actually, if you find it in breeder flocks, the best approach is to kill the flock. И что же нам делать, если мы обнаружили сальмонеллез? Что касается племенного поголовья, то единственным правильным, единственным правильным решением это его полное искоренение. Um, that is because it's first going to transmissible and it will always, the flock will remain positive um, and it will always shed bacteria. So if you have a positive reproduction flock, you will spread it massively in uh, to, to the broadest, to the progeny. Первая причина, почему нужно искоренять такое родительское поголовье, это то, что оно всегда будет оставаться инфицированным и будет передаваться последующему поколению. If you find it in production flocks, so this can be layers or borders, then it's really important to stop the transmission to other flocks. Если мы обнаруживаем сальмоны в промышленном поголовье, будь то они сушки или бройлеры, то очень важно предотвратить дальнейший, дальнейший перенос до этого заболевания на другие птичники. And for this we use the term biocontainment. 
everybody knows what biosecurity is. Biosecurity is to keep out the disease. Biocontainment is to keep the disease in. И в этом случае мы применяем такой термин, как биоизоляция. Все мы знаем, что такое биобезопасность. Биобезопасность – это возможность держать заболевание за пределами предприятия. Биоизоляция – это наоборот, меры по тому, чтобы удержать заболевание внутри данного птичника. So these flocks should be isolated from the other flocks. They should be visited last. They should have their own coats, their own overalls, their own boots. Uh, you should also take measurements against mice, against flies, with all to keep the disease in the house. То есть этот птичник нужно посещать последним, нужно специальную одежду там поставить, обувь и вести очень жесткий контроль грызунов и насекомых для того, чтобы не происходило распространение заболевания из птичника на другие. And afterwards, cleaning and disinfection should be specified against salmonella. И, конечно, после депопуляции поголовья очень важно будет в программу чистки и дезинфекции включить специальные меры, которые для борьбы с сальмонеллезом. Now we are veterinarians, and what we would want is to make chicks better, uh, chicks better. So also we can feed them with antibiotics, uh, sometimes with uh, bacteriophages or by vaccination. Конечно, мы все ветеринары, и обычно в этих случаях еще и пытаемся помочь птице, поэтому используем антибиотики, бактериофаги, а иногда даже вакцинацию. Quite some antibiotics have been used against some of the pylorum or some of the um, But in our experience, they only work temporarily. They do ameliorate the clinical signs, um, but you get them back later. По моему опыту антибиотики, которые применяются разные антибиотики, однако они дают временный эффект. То есть они временно подавляют заболевание, но потом оно снова возвращается. The downside of such an old disease is that there's little information about it uh, published. But in this experiment, uh, people infected 20 chicks with some halinari, and they treated them starting from three to eight days with Проблема еще с тем, что очень мало литературы о том, как происходит лечение антибиотиками против сальмонеллеза. Но в данном случае это эксперимент. Было взято 20 голов, инфицировали их специально сальмонеллой галинарум, и на третий день после инфицирования обрабатывали энрофлоксацином. You see that still 7 out of 20 chicks die during this period, and after 16 to 18 day, days, again, four, four animals, animals die. Now, I'm missing a positive control group in this experiment, but in similar experiments, about all the birds have died by 14 days. Здесь нет данных по контрольной группе, но контрольная группа, которую, которую не лечили антибиотиками, она стопроцентно вся погибла на 6-14 день. So it does help a bit, but still it doesn't solve complete problem. То есть антибиотики, конечно, помогли, но не решили проблему. Similarly, we some of the pylor in the old chicks, and these have been used with the sulfonamides. Um, giving them for 10 days to 50 chicks and what was seen that if you don't treat the birds at all about 86% dies for 10 days of age and 49% for 21 days of age. И такого же типа эксперимент был проведён с альмонеллой пилорум. В этот раз проводили лечение с альфа-диазином и, как вы видите, контрольная группа на Десятый день погибло около 86% птицы, а 21-му дню 94%. With the treated groups, uh, mortality went down. It was up to 16, or 32% the first 10 days, but still up to 42, 62% in 21 days. А две группы, которые лечились с ульфодиазином, Падеж был, конечно, меньше, но все равно тоже значительный. К 10-му дню 16,32%, к 21-му дню 42,62%. How it is if you treat them with modern antibiotics uh, starting from day zero? I don't know. You don't have any experience with that. 
Как бы отработали другие антибиотики, если бы мы их использовали с нулевого дня, или что бы получилось, я не могу сказать, потому что таких данных не существует. Um, vaccination, we have more experience with. Uh, there's a live vaccines against some of the Вакцинации как бы опыта больше. Существуют живые вакцины против сальмонеллы галинарум. It can be given during the replacement period, um, but it only gives protection for a short time, and it has to be repeated afterwards. Обычно ее можно использовать на момент перевода птицы из молодняка во взрослую птицу, однако он дает временный краткосрочный эффект, и поэтому в дальнейшем нужно ревакцинировать. И если есть серьезная проблема с калинаром, то на несушках или на родительском поколовье именно вакцинацией можно добиться того, чтобы излечить поколовье. In the Netherlands, where we have almost no challenge with calinarum, so no infectious pressure, um, then we don't vaccinate at all. If we have some, if we want some insurance, we only vaccinate during the uh, air period. В Нидерландах проблемы с альмонеллой гальнару нету, поэтому, в принципе, мы не вакцинируем. Однако те предприятия, которые думают, что есть проблема, они вакцинируют один раз в период выращивания. And because the disease is spreading only slowly within a flock, um, you can also vaccinate during an outbreak, early in an outbreak, to protect the chickens. Также существует практика, поскольку сальмонелла медленно распространяется, то когда есть подозрение на вспышку, на ранних стадиях можно даже при инфекции вакцинировать птицу, и это защитит ее от более ну, сильного проявления болезни. Бактериофаги – это новая тема. Но я лично сталкивался с ней только в литературном виде. In this, um, experiment, birds were infected with some uh, um, and mortality was followed in the different groups. Но в этом эксперименте птица была инфицирована с альмонеллой галинарум, и результат рассматривался в разных группах. And a part of the groups was uh, was challenged. Another part were contact animals, so they were not infected with the Salmonella gallinarum, but they were treated. И часть групп это была группа, которую инфицировали, а вторая, которая контактировала просто, и эти группы лечили. So in the challenged and not treated group, we saw a high mortality. It was uh, almost 65 percent. Well, in the treated group, mortality was lower, um, and in some of the groups, it was only 25 to 30%. So it's not full protection, at least not with these bacteriophages, um, but it does help uh, control the damage. И опять-таки, то есть бактериофаги, по крайней мере, те, которые использовались в эксперименте, не дают полную защиту, но, по крайней мере, они хотя бы уменьшают э, падеж. Now, what I find most interesting about this figure is the uh, groups that were not challenged, uh, but were contact animals to the rest, and hardly any of them died. Однако, что известно в этом эксперименте, что те группы птиц, которые не были инфицированы, однако они тоже получали как бы, препараты с бактериофагами, э, падежа там практически не было. So this shows that the disease doesn't spread really fast horizontally, not even within a flock, and that's what makes it so hard to control it, to find it, um, to find the infected flocks. Это еще раз подтверждает то, что заболевания передаются очень медленно, то есть и даже внутри поголовья оно протекает медленно, поэтому и представ... очень сложно определить наличие сальмонеллы в стадии. Um, 
as we see, treatment is not really effective. It is better to prevent the disease. То есть все предыдущие все предыдущие информации говорят о том, что лечение неэффективно, поэтому для борьбы с альманозом лучше иметь программу контроля. So that's why most countries have control pro programs already for a long time, and these aim to find the disease in the parent stock uh, to prevent the transmission to the progeny. Поэтому большинство стран в мире сегодня имеют государственную программу контроля с альманелой. И их основная цель в том, чтобы предотвратить существование сальмонеллы в родительском поголовье и дальнейшую передачу в промышленное поголовье. So if you buy chicks, always check parent stock, the grandparent stock for the presence of antibodies against some other Pudo and Halenaio. Um, and in the Netherlands, in Europe, you can use 60 samples for that. Тесты на родительское поколовье. Общепринятой практикой в Европе и в команде является то, что проверяется как минимум 60 образцов. Then during the first eight, 18 weeks of life, during the uh, aging period, it's really hard to find some losses by serology. So that's why we only check at 22 to 24 weeks of age when they come into lay, because that's the moment that most birds see a convert. Затем в период выращивания молодняка очень сложно найти сальмонеллу, потому что она в скрытой форме, можно сказать, протекает. Поэтому следующую проверку делают 22-24 недели, когда птица выходит на продуктивность. Именно в этот момент может быть проявление у большинства птиц наличия сальмонеллы. Again, here we use the 60 samples. Um which are sufficient to find the disease if only 5% of the chickens uh, contain antibodies. Afterwards, it depends on the situation. In the Netherlands, we have a low prevalence, so we hardly see any infections uh, at all in commercial birds, and we don't monitor anymore. Uh, but if you want, you can monitor, for example, each 8 to 12 weeks, take 60 samples. If you want to be really sure, sure you can increase the number of samples. Практика общепринятая, что в дальнейшем можно проверять каждые 8-12 недель, опять-таки по 60 образцов, если считаете необходимым, можно и больше. And what we do is we have a monitoring system in which we find all the special cases or special outbreaks, special mortality, and we culture them and we look specifically for some like Pulorum and Chalinarum at those moments. Также в Голландии есть практика, что если есть проблемы, то есть специальная методика отбора падежа, посевов и так далее для того, чтобы определить, есть сальмонеллез или нет. And this is how we look for infections after the start of the production period. И это такая методика, в которой мы смотрим наличие инфекции после начала периода продуктивности. There was one more thing. In the start of the presentation, I showed a lot of reasons why serology can be positive. So if you have a suspicion, always make a confirmation of it. Just one reactor is not a sonar-pluron-halinarum infection. In the beginning of my report, I said that the serology can give a lot of positive reactions. So my opinion is that if you have any suspicions, in any case, you need to do a diagnosis so that you can confirm if there is a disease or not. Now, the best way to find if it is a disease or not is to find it in the beginning culture, the organs of 300 birds. Самый лучший способ подтверждения или опровержения диагноза это делать посевы от 300 голов для того, чтобы определить, есть или нет. That's a lot of work and it costs a lot of chickens if you have suspicions regularly. So we depend on the, the suspicion how we confirm it. 
Однако это очень большой труд и очень большие затраты на то, чтобы определить заболевание есть или нет. Что же нам делать, если у нас реально есть подозрения? If we have a flock that has been vaccinated with the inactivated vaccine um, and it reacts in a test, well, we just wait a couple of weeks, take 60, 70 samples again um, and check whether the tide has gone up or gone down. Если у нас, например, вакцинированное поголовье и после вакцинации у нас есть подозрение, помогла вакцинация нет, то просто нужно подождать 7 недель и после этого еще раз проверить титры и посмотреть, они увеличились или уменьшились. You will have to look for more birds or agriculture. Yeah. The, the, the chance that we find an infection is really low because we don't have any Galinarian or Yes. You if you have a higher chance of infection, um, or if you have still have false positives, the next time you can still choose to sample 300, 300 birds uh, by bacteriology. Actually, bacteriology is the best way to show the presence of the disease. So in the case, if there is a risk of infection or a risk of infection, then the best way is bacteriology, and at minimum 300 galop needs to be tested. If the flock was not vaccinated and we have a suspicion at the start of the production, we take 300 samples for serology and just to be sure that nothing is going on in there. Если стадо не вакцинировано и есть подозрение, то в этом случае серологию нужно проводить тоже как минимум на 300 головах. And now we again have the option to do some 300 birds as an escape. Uh, but most often this is negative for in those situations, so that's it for us. И опять-таки в Голландии достаточно делать серологию, поскольку в основном отрицательные результаты получаются. With clinical science in layer of breeder birds, um, it's much harder to get uh, positive serology. Most of the birds die before they zero convert, so you often have negative serology in those birds. Uh, то серологию сделать очень сложно, потому что в основном больная птица погибает до того, как э, можно провести серологию. Uh, so in these flocks we actually look for the sick birds, the ill birds, and we sample five of them. And these should be fresh birds. If they have died the day before, it's likely that it has overgrown with E. coli or something, and you won't find some now. И если как бы по голове есть клинические признаки, то лучше отобрать пять живых голов. Почему живых? Потому что если это будет мертвая птица, то там уже полипактериоз, кишечная паска. Поэтому отбирается пять больных птиц и исследуется на посев. And the most interesting of cases, at least from my point of view, is if you have high mortality in broiders or in dale chicks. Uh, and and if you find a reaction here, it's likely that this was the flock that caused the problems. And 
And if you don't find anything here and still still, still suspect vertical transmission, then we again look at the 300 birds. И однако, если серология ничего не показала, то в этом случае, в любом случае, производится посева от 300 голов для того, чтобы определить, какое именно стадо заражено. It's also possible to do a combination of serology. This is the American system. They do 300 birds and all the uh, in serology. And if they find reactions in there, they culture them to do a definitive diagnosis. В Америке применяется еще и практика. Они просто по стандарту отбирают по 300 образцов от племенного поголовья, проверяют, и если есть позитивная реакция, то они незамедлительно делают дифференциальные тесты для того, чтобы удостовериться, есть или нет. If you have sick birds, it's quite easy to find the different organs, the pathology, and culture those organs. Um, if you have Birds are monitoring, and they are ill. You should choose the right organs to culture them. Если птица уже болеет, то, конечно, посевы делать легко. Если же птица клинически здорова, и мы делаем это для мониторинга, то в каждом случае нужно точно знать, из каких органов, какие органы отбирать для того, чтобы произвести посев. Um, and these are the organs in which the Samara resides within the bird, so these gave a high chance of being positive. So to conclude about the disease, they are really all diseases, however they are really important if they occur. Данные виды сальмонеллы, они очень э, давно известны, но, тем не менее, не потеряли своей экономической значимости. И, однако, наша задача именно должна быть в том, чтобы предотвратить их появление на предприятиях, потому что, если уже есть заболевание, то борьба с ним достаточно тяжелая. Because there's a lot of diseases that look alike, a lot of uh, salmonella going around, always take care about the right diagnosis. Uh, because that's sometimes you, you will often get questions when you start monitoring. Uh, the good diagnosis really helps answering these questions. И поскольку очень многие бактериальные заболевания похожи на сальмонеллу, а также существует множество типов, именно правильная постановка диагноза очень важна, поэтому это нужно проводить очень четко. So that was what I wanted to share about these salmonellas. If there's any questions, we still have some time left. Uh, это все, что я хотел сказать про эти виды сальмонелл. Если есть вопросы, я готов на них ответить.